Sendung Geld mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und der neue Aargauer Bank. Meine Lösung, neue Aargauer Bank. Einen guten Abend, willkommen bei der Sendung Geld. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gibt einem immer auch die Möglichkeit, über das vergangene Jahr Bilanz zu ziehen und sich Gedanken über die Zukunft zu machen und darüber, was man im neuen Jahr alles wird anpacken will. Dazu gehört auch die Altersvorsorge. Bei der eigenen Vorsorge ist es besonders wichtig, dass man nicht nur punktuell von Zeit zu Zeit mal ein Batzen fürs Alter auf die Seite leitet, sondern dass man seine finanzielle Sicherheit im Alter systematisch planen. Statt schnell Schüsse sollte man bewusst darauf achten, dass die eigene Vorsorge nachhaltig ist und möglichst alle persönlichen Lebensumstände abdecken. Wenn jemand eine Familie hat, sind andere Massnahmen nötig, als wenn jemand alleinstehend ist. Auch die persönlichen Ziele, die man sich setzt, müssen in die Vorsorgeplanung einflüsse. Doch wie erreicht man dann überhaupt eine nachhaltige Vorsorgelösung? Wie funktioniert sie und was bringt sie konkret? Darüber reden wir jetzt mit dem Christoph Welle, Verkaufsleiter bei der Helvetia Aarau. Ja, wann ist eine Vorsorgeplanung nachhaltig und wann nicht? Ja, eine Vorsorgeplanung ist dann nachhaltig, wenn sie die verschiedenen Aspekte von einem Vorsorgebedürfnis von einem Kunden über einen längeren Zeithorizont berücksichtigt. Also sie bezieht zum Beispiel die Wohnsituation, die Einkommenssituation oder die familiäre Situation mit die und die Risiken abwägen. Wichtig ist, dass man bei einer Vorsorgeplanung das Konzept im Mittelpunkt steht, eine ganzheitliche Lösung und weniger das Produkt, das eine schnelle Rendite verspricht. Wie funktionieren nachhaltige Vorsorgelösungen? Ja, Im ersten Schritt tut man die Lebenssituation des Kunden beurteilen und analysieren. Und dann werden seine Wünsche, seine Zukunftsperspektiven, die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft mit einbezogen. Wichtig ist, dass eine Vorsorgelösung genug Flexibilität bietet, dass sie bei allfälligen Lebenssituationsänderungen angepasst werden kann. Aber was bringt es denn konkret? Ja, konkret bringen sie finanzielle Absicherung für die Altersvorsorge und bei persönlichen Schicksalsschlägen. Das ist vorzustellen wie ein Schutzwald, wo die Bevölkerung für Lawinen und Steinschläge schützt. So bringt eine Vorsorgelösung finanzielle Absicherung. Nachhaltig ist eine Vorsorgelösung, wenn man die Finanzen für den dritten Lebensabschnitt systematisch plant und umsetzt. Nachhaltig kann aber auch die Anlagestrategie sein, wo man sein Altersgeld investiert. Auch da geht es darum, dass man nicht allein nur eine höhere Rendite mit seinem Vorsorgekapital anstrebt, sondern damit auch ethische, soziale und ökologische Aspekte verbindet. Gerade in der Altersvorsorge gönnt eine nachhaltige Anlage vom Kapital immer mehr an Bedeutung, weil so Anlagerisiken für die Versicherten können gesenkt werden können. Christoph Welle, wenn man jetzt auch möchte, dass das eigene Vorsorgekapital eben möglichst äh, nachhaltig investiert wird, was für Möglichkeiten hat man da als Versicherte? Ja, der größte Teil des Vorsorgekapital liegt bei unseren Pensionskassen. Und die Pensionskassen tun die Gelder der Versicherten schon heute nach Kriterien, nach nachhaltigen Kriterien verwalten. In der privaten Vorsorge hat man die Möglichkeit, über fondsbundene Lebensversicherungen nachhaltig zu investieren. Da gibt es verschiedene Anlagekonzepte, wie zum Beispiel Fonds, wo in Firmen investieren, wo besonders gute Arbeitsverhältnisse haben, besonders geringe co 2 ausstoß zum Beispiel, oder Fonds, wo in Pionierfirmen investieren, wie zum Beispiel Solarfirmen oder Natur Nahrungsmittelproduzenten. Wichtig scheint mir aber, auch, dass man bei der Vorsorgeaufbau über einen längeren Zeitpunkt und mit regelmäßigen Zahlungen die Vorsorge dort aufbauen. Das klingt alles gut, aber muss man dann, wenn man eben nachhaltige Vorsorgelösungen mhm. wählen, auch eine tiefere Rendite in Kauf nehmen? Ja, grundsätzlich nicht. Nicht. Aber es wäre jetzt unseriös und nicht im Sinn von einer nachhaltigen Planung, wenn ich mir jetzt da an dieser Stelle über Renditenaussichten äußern Bei dieser Art von Vorsorge ist es auch wichtig, dass verschiedene Aspekte entscheidend sind und dass man eine ganzheitliche und längerfristig ausgerichtete Planung im Zentrum muss stehen muss. Aber wie erreicht man dann eine möglichst nachhaltige Wirkung bei seinem Vorsorgekapital und trotzdem noch eine anständige Rendite? Ja gut, auch diese Frage äh, ist entscheidend über die individuelle Situation, über die Bedürfnisse, über äh, die Risikoexposition und die finanzielle Situation des vom, vom Kunden. Wichtig ist bei einer Beurteilung von einer Vorsorgelösung, dass man den Kostenteil mit der Liquidität berücksichtigt. Weil oftmals tut man die Renditenprognose nicht beachten und schaut nicht, 
ob sie auf die effektive Nettorendite sich bezieht oder zum Beispiel ob das Vermögen oder eben die Zahlungsverpflichtungen längerfristig gebunden sind. Darum raten wir zu einer persönlichen und kompetenten Beratung. Danke vielmals, Christoph Welle. In der nächsten Woche reden wir gerade nochmal über das wichtige Thema Vorsorge. Nachdem im Herbst Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Rentenreform 2020 vom Bundesrat Bach abgeschickt haben, fragen sich viele, wie es mit unseren Vorsorgewerk AV und Pensionskasse im 2018 weitergeht. Sind unsere Sozialwerke gefährdet? Wie können sie gestärkt werden? Und was kann man im 2018 selber als Versicherte unternehmen, damit man im Alter gut abgesichert bleibt? Antworten bringen wir gerade zum Neujahrsanfang. Zuerst wünsche ich einen hoffentlich freudvollen Silvester und einen guten Rutsch in 2018. Bis bald. Zendig Geld mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und der neue Aargauer Bank. Meine Lösung, neue Aargauer Bank.